もうこれはかーっていうことで東京から新幹線に乗って2時間新潟にやってきました新潟初めてですかいやーもう何回も来ました何回来た新潟といえば酒酒而且新系的雪呢也是非常的有名因为他们就是到冬天积雪会非常的厚所以很多滑雪场然后听说都非常的人气社长会滑雪吗いや私はもう寒いのは上がらないです僕は舒服哎啊そうですか僕は関西人でしてで普段東京に住んでますけど新潟にしかない魅力たくさんありますから今日はニナさんとそして美佐子さんと一緒に新潟の魅力探してみたいと思います行ってきます標高超重保護区ということでラムサール条約でも、えー、指定されている湿地になりますで後ろねいっぱい白鳥いるんですけれども多い時にはですね5000羽以上の白鳥が遠く遠くねシベリアの方から飛んできて大体10月から3月ぐらいまでここで白鳥を過ごすそうですいやもうねあの白鳥のコココココココっていうね鳴く声がねすごい至る所からね聞こえてきましてファミリーそしてカップル友達同士いろんな人がこの、ね、白鳥との触れ合いを楽しんでますそしておじさんがいるんですねなんかこうあさっきまでいらっしゃって今はいないんですけどね「来い来い」とね、えー、言うと白鳥が鳥がブワーッと集まってきてその白鳥にこう餌をあげてらっしゃるすごいあの白鳥のプロフェッショナルみたいなおじさんがいましたびっくりしておりますこんな人気スポットが新潟にあったなんて。天鹅，但是今天呢比较可惜的是，现在时间已经是大概接近中午，所以天鹅数量比较少。我们刚才去买天鹅饲料的时候，就有问店员，他就说，其实要看到很多天鹅的话呢，最好是在白天大概六七点清晨的时候，还有傍晚太阳快要下山的四五点，会是天鹅最多的时候。所以就是比较建议大家想要喂的尽兴一点的话，就提早一点来会比较好。見てくださいこの豪華なお料理そしてこれなるがヘギサバなかなかね東京でも食べられないと思うんですけれどもこのヘギサバこれ食べたことありますないですねこれねすごいですねおそばのつなぎの部分ですねおそばそば粉じゃないつなぎの部分に海藻を使ってるんですよそうだからね僕も初めていただくんですけども、うん、何でしょうその海苔のような海藻のような味がするのかなというところなんですけどもなのねすごいんですヘギそばを作ったのはこの小島屋さんなんですけども、うん、ぜひじゃあいただいてみたいと思います食べたいです、はい、でちなみにこの器がですねヘギっていうもの<笑>そうヘギっていうものらしいんですけどはいじゃあいただきましょう<笑>刚才我们已经吃完这个黑吉索巴了。我相信大家来日本都有吃过荞麦面，但是这个黑吉索巴比较不一样的地方是，我觉得它吃起来比一般的荞麦面更滑顺一点。因为一般荞麦面它就是里面会有荞麦粉，所以吃起来会有点颗粒的感觉。但这个就是非常的滑顺，好入口。然后它特色就是做成一小口一小口，所以我觉得非常的顺口，好吃。Staring out over miles of land without it, but wanting to. 
体验完这个手打铜器了，然后我做的是一个小酒杯，我发现做起来啊，虽然它看起来就是小小一个，但其实真的很费力，就这样敲敲打打，大概要二十分钟吧，把它这个上面打出纹路，其实是一件还蛮需要力气的事情，所以我觉得古代工匠真的很厉害，那我也非常期待它使用过后会出现这个漂亮花纹，希望一年后我的杯子也可以变这么漂亮。あの私、日本全国いろんなところでこういったまあ資料館みたいなところはたくさん行くんですけど、今日びっくりしたのは、すっごいお客さんが多いんですよ、ファミリー、カップル、友達同士、みんなここで歴史に触れたり、技術を学んだり、そして何より体験、われわれもしましたけども、えー、皆さん、カンカンカンカン、体験に勤しんでおられました、今日私が作ったのはこちら、タンブラー、これ、まあ、多分普通の人はこれでビール飲んだり、あるいはお焼酎とかウイスキー、ロックで飲むんでしょうけど、まあ、僕はこれをね、冷蔵庫、あるいは冷凍庫で冷やして、そこに日本酒を入れて飲んだりしようかなと思ってますこれも世界に一つだけの私だけのタンブラーなんで大切にしたいと思います我们已经逛完了星系最热门的红叶景点之一迷宴公园，它的人气真的超高的。建议大家如果要来的话，可以在傍晚时候就来的话，可以同时拍到白天跟夜晚的点灯。这边还有一个很特别的地方是，是因为最近在红叶的点灯季，所以其实会有很多的摊贩在这边出现，所以在这边就可以吃到很多日式小吃，我觉得还蛮有祭典气氛。现在呢，来到了在新泻县的大地艺术季最最有名的景点——青金峡隧道。大家看看这个绝景，好漂亮，好壮观呢！超级漂亮，是呢。我初めて来ました。いやもう4回目。昨日はね。はい。2000人来たらしいです。いつも人気ですね。有非常多的网美都会特地来这边拍 IG 的照片，因为这边走到底部呢，它就可以拍出一个水镜的画面。好，那我们现在就赶快来去拍网美照。啊，行，行，行，行，行，はい。像我背后的这个地方，现在马上就要带大家来看这个超特别的厕所，可以。透明厕所，那这个厕所呢，它也是真的可以上的厕所，但是呢，大家不用担心，其实大家从外面是看不进来的，所以呢，大家如果够有实力，不会觉得害羞的话，其实都可以来上。こちら魚沼市にあります魚沼の里にやってまいりました八海醸造さんが運営してらっしゃるということで八海醸造さんといえば八海さん八
海産といえばもう新潟を代表するお酒ですね実は私がこの日本酒を好きになったきっかけは何を隠そう八海産でした本当にいいお酒いいお米いいお水そんなあの魚沼といえば魚沼のお米えということですねこちらはですね八海産の雪室お酒というのはあの冷たいところで寝かして貯蔵しますけれどもここはもう冷蔵庫いらないですからね雪室で貯蔵しているとそういった施設も見学できるそうですしそしてビールの醸造もやってらっしゃるで何よりお酒以外にも美味しいお肉いただけるということで今日はこの後そのお肉も食べに行きたいと思いますこれはテンション上がるな堪能しましまた雪室熟成のお肉ね美味しかったですね、はい、そしてこちらのね八海山の施設も本当にもう僕も圧倒されました、うん、今日いかがでしたか、はい本当に良かったもうお酒を飲めない私でも結構十分頼みました私もねいっぱいねいっぱいこれ爆買いしてね明日には東京のオフィスに着くそうなんでまたみんなでやりますか、はい、那我们下一个景点就要去我超期待的美人林了哎呦来きましょう It may not be my birthday But I just want to celebrate一片叫做美人林的森林，然后这片森林呢，它是有三公顷的山毛榉，然后到了秋天的时候就会变成这样一整片都是红叶，而且这片森林呢，就是非常的宽，非常的安静。其实你不管怎么拍都不太会拍到有路人经过，我觉得非常的适合大家来这边拍照。而且不知道大家有没有看过台湾有一个画家叫做吉米的作品，我自己觉得呢，这一片森林非常的像会出现在他画下的世界，让我有一种很。很像走在画里世界的感觉，真的很推荐这里。新戏的最后一站月后汤泽站了。那回去之前当然要买超多伴手礼，现在超期待。これ皆さんお土産だけじゃないんですよ。新潟とで言えば全国ナンバーワンの酒蔵の数。なのでこの越後湯沢の駅にもご覧ください。本酒か。さまざまな種類の日本酒が飲めるんですね。これはもう絶対に飲まずには帰れません。じゃあ行きますか。Go。
新系的影片就到这边结束了。那这一次呢，我们真的去了超多地方。社长，你最喜欢哪里？僕はね、やっぱこうつばめ市産業資料館。あそこで作ったね、はい、自分のオリジナルのね、タブラ。これ東京帰ってすぐに使いたいと思います。毎日使いたいと思います。ドゥさんどうですか？私は一番いいと思ってるのは美人林。它是一片黑人水森林，然后真的好安静、好漂亮。我来新系已经非常多次，但这次第一次去，我就觉得再次发现新系有多美，真的非常喜欢这里。接下来就是新系的学季了，新系学真的是全国有名，就非常的柔软好滑。像是已经有非常多滑雪课在准备订饭店，还有排行程了。而且这边新系冬季的雪景一定也非常的漂亮，所以今年冬天也非常的想要来滑雪。这两天我们新系去了很多地方，但其实新系因为真的非常大，应该还有很多地方我们没有去。希望下一次还有机会再来。最后喜欢这支影片的话，请帮我按赞、订阅，然后开启小铃铛哦。也不要忘记我们的 m a t u r e Shop， 有什么想要买的日本商品都可以在那边找到哦。好，那我们再会，拜拜。